వెల్కమ్ వెల్కమ్ టు మాలిన్ కిచెన్ ఈరోజైతే మనం కేవలం ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే మనం టమాటా జ్యూసి జ్యూసి టమాటా గ్రేవీ చేసుకున్నామండి చూడండి వా చూసారా ఎంత బాగుందో జ్యూసి జ్యూసి టమాటా చూడండి మన ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు అందుబాటులో లేనప్పుడు తెచ్చేవాళ్ళు ఎవరు లేనప్పుడు మనం ఇలాగ ఐడియా చేసి చేసుకుంటే జ్యూసి జ్యూసి వా చాలా బాగుంటుంది ఈ రెసిపీ రోటి చపాతి పుల్కాలో బాగుంటుంది పలావ్లో బాగుంటుంది రైస్లో కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఈ మిర్చితో పాటు తింటే టమాటా బా బాగు చూసారా నూనె బాగా ఇలా తేలితేనే మనకు బాగుంటుందండి ఈ రెసిపీ ఈ రెసిపీ నచ్చితే మీరు లైక్ షేర్ కామన్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మర్చిపోకండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మా వీడియో చూడాలంటే నోటిఫికేషన్ చేసుకోండి బాగా చూడండి వా జూసీగా థ్యాంక్ యూ మనం ఫ్రై పెయిన్ పెట్టుకోవాలి ఏదైనా కడాయి అయినా పెట్టుకొని మనం చూడండి ఇందుట్లోకి ఒక స్పూన్ పల్లీలు వేసుకున్నాను పల్లీలు బాగా వేయించుకోవాలి వేయించుకున్న తర్వాత మనం ఒక స్పూన్ కొబ్బరి తీసుకోవాలి ఎండు కొబ్బరి ఒక స్పూన్ ధనియాలు తీసుకోవాలి అలాగే మనం ఒక చిన్న దాసిన చక్క మూడు లంగాలు పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక స్పూన్ నువ్వులు తీసుకోవాలి ఈటిల్ని కూడా మనం ఇందుట్లో వేసుకోవాలి వేసుకొని కొద్దిగా రోస్ట్ చేసుకోవాలి మనం ఇలాగా చేసుకోవాలి అనమాట కొంచెం చిన్న వంట పెట్టుకొని మనం వేయించుకోవాలి చూడండి మరి ఎర్రగా కాదు ఒక మస్తరగా మనం వేయించుకోవాలి మార్చకూడదు ఇలాగే వేయించుకొని మనం ఇది సల్లారిచ్చుకుందాం అలాగే సల్లారి పోయినాయి సల్లారి పోయిన తర్వాత మనం మిక్సీ జార్ తీసుకొని మిక్సీ జార్ వేసేసుకోవాలి అన్ని అలాగే మనం చూడండి ఒక మీడియం సైజు రెండు ఉల్లిపాయలు నేను బాగా వేయించుకున్నాను వేయించుకొని పెట్టుకున్నానండి ఈ ఉల్లిపాయలు కూడా మనం ఇందిట్లోకి వేసుకోవాలి మిక్సీ జార్లు వేసేసుకోవాలి ఈ మసాలాలో వేసుకొని మనం బాగా కొద్దిగా నీళ్ళు వేసుకొని మిక్సీ పట్టేసుకున్నాం బాగా ఫైన్గా మనం పేస్ట్ చేసుకున్నాం ఏ ప్యాన్లో మనం ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ మనం ఎక్కువ వేసుకోవాలండి ఆయిల్ ఎడిక్కిన తర్వాత మనం చిన్న ఆకు బిర్యానీ ఆకు వేసుకోవాలి ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి చిన్న సైజు ఉల్లిపాయలు నేను కట్ చేసుకొని వేసుకుంటున్నాను ఒక ఉల్లిపాయ చూడండి పావు టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను పత్తి వాసన వెళ్ళేదాకా మనం వేయించుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇలా వేయించుకున్న తర్వాత చూడండి ఇప్పుడు మనం ఇందాక పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఆ పేస్ట్ని మనం మసాలా ఇందుకు వేసుకోవాలి బాగా కలిపేసుకోవాలి మనం అంతా మసాలా అంతా చిన్న మంట మీదే మనం వేయించుకోవాలండి బాగా నూనె పైకి వచ్చేదాకా ఏగిపోయింది మసాలా ఇప్పుడు మనం ఇందిట్లోకి పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి అలాగే ఒక స్పూన్ మనం కారం వేసుకోవాలి అలాగే సాల్ట్ వేసుకోవాలి వేసుకొని బాగా కలిపేసుకోవాలి చూడండి బాగా ఏగింది ఇది కూడా ఏగిన తర్వాత మనం ఇందుట్లోకి ఒక చిన్న ఒక రెండు ఇంచి చింతపండు తీసుకొని రసం ఇందుట్లో వేసుకుంటున్నాను ఇందుట్లో వేసుకోవాలి వేసుకొని మనం బాగా ఉడికించుకోవాలి చూడండి చింతపండు కూడా బాగా ఉడికింది బాగా ఆయిల్ వచ్చింది చూసారా ఇప్పుడు మనం ఇందుట్లోకి ఒక గ్లాస్ నేను నీళ్ళు వేసుకుంటున్నానండి వాటరు వాటర్ వేసుకొని మనం బాగా మూత పెట్టుకొని మనం ఉడికించుకుందాం బాగా చూడండి మళ్ళీ ఇందుట్లోకి ఒక చిటికెడు బెల్లం వేసుకుంటున్నానండి వేసుకుంటే బాగుంటుంది వేసుకున్న తర్వాత మనం బాగా ఇలా కలిపేసుకొని ఉడికించేసుకుందామండి చూసారా ఇలా ఉడకాలి ఇంకా బాగా నూనె బాగా రావాలి పైకి తేలేదాకా మనం ఉడికించేసుకోవాలి చిన్న మంట మీదే చూద్దామండి వా చూసారా నూనె అంత బాగా తేలింది పైకి ఇలా తేలాలండి చూడండి బాగా తేలింది మనకు గ్రేవీ కావాలంటే మనం కొద్ది నీళ్ళ ఎక్కువ పెట్టుకోవచ్చండి నీళ్ళు వేసుకోవచ్చు మనం లేదు ఇంతే చాలు అని అనుకుంటే కొద్దిగా ఇలాగే తీసుకోవచ్చు లేకుంటే పొడిగానే ఉండాలి మనకంటే బాగా బాగా ఉడికించేసుకోవచ్చండి చూడండి అంత బాగా వచ్చింది ఇప్పుడైతే మనం పచ్చి కరేపాకు వేసేసుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలండి అంతే అండి అయిపోయింది రెడీ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం మనం ఈ రెసిపీ నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి